Mkuu wa Kungi Mheshimiwa Miraj Jumani Mtaturu amezindua rasmi kuanza kwa zoezi la ugawaji vitambulisho kwa wananchi wa wilaya ya Kungi baada ya usajili wa mkupuo kumalizika kwa asilimia sabini. Akitoa taarifa ya mwenendo wa zoezi la usajili huo, Bi Agnes Mtei afisa usajili ni da wilaya anasema na hadi sasa wilaya imeshapokea vitambulisho 6300 vya tarafa ya Ikungi uh, katika uzinduzi wa leo mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa wilaya atagawa vitambulisho kwa baadhi ya wananchi kama wawakilishi wa vijiji vitatu vya kata ya Ikungi ambavyo ni Ibuka, Ikungi, Wanjiki pamoja na Matongo baada ya utambulizi kwa uzinduzi huu vitambulisho vitapelekwa kwenye serikali ya kijiji husika kwa ajili ya wananchi kuvichukua huko. Katika wilaya yetu tunaanza kugawa rasmi vitambulisho hivyo. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wananchi na tujipongeze kwa tukio hili la kihistoria. <laughs> Nimshukuru sana afisa mratibu wa NIDA wilaya pamoja na wenzake kwa kazi kubwa waliyoifanya waliyoifanya katika kuhakikisha kwamba wanapata taarifa muhimu zote za wananchi lakini sio hivyo tu niwashukuru sana wenzangu wa kamati ya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na wenzetu wa NIDA kuhakikisha kwamba taarifa zote tunazipata zilizo sahihi ambazo zinakwenda kuandaa vitambulisho vya watu wetu lakini zaidi ya hapo niwashukuru sana watendaji wote Zaidi vita viongozi wa dini tuliwaomba mtangaze vizuri kwenye maeneo ya ibada. Lakini sio hivyo tu vyama vya siasa vyote. Nyie mmekuwa ni wadau muhimu kuhakikisha kwamba tunawaambia wanachama wetu. Na zaidi ya hapo, niwashukuru sana viongozi wote wa kuchaguliwa kwenye maeneo mbalimbali. Madiwani, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, wajumbe wa serikali ambao kwa kazi kubwa walifanya wao kuratibu jambo hili nasema Mungu awabariki na asanteni sana kwa kazi nzuri. Chuma diwani kata yetu ya Ikungi imekuwa ni kata ya mwanzo ni kama ambavyo ilikuwa ya mwanzo katika kujiandikisha. Tarafa yetu ya Ikungi ilikuwa ya mwanzo na ndio hata inakuwa ya kwanza kugawa vitambulisho hivyo. Maana yake ni kwamba tulianza vizuri. Ninajua wakati tunaanza mwanzoni ilikuwa zoezi ni jipya. Watu wengi sana hawakuwa wamejua kama ni jambo muhimu. Tulifanya kwa kusuasua mwanzoni lakini namshukuru Mungu baadaye watu walielewa. Lakini naamini katika kipindi hicho wakati bado wanataka kuzoea kuna wengine waliachwa. Kuna wengine waliachwa. Leo kuna wengine wanajiduta kwa nini waliachwa. Lakini naomba niwaambie fursa hiyo bado ipo. Ipo sasa bado iko kwenye ofisi yetu pale, ofisi ya mkoa wilaya au wenzetu wa nida wako pale. Tuendelee kwenda kupeleka taarifa zetu tuweze kuziacha pale na tuweze na sisi kuandaliwa vitambulisho. Kitambulisho ni haki ya kila mtu. Ninaomba niwahakikishie yeyote ambaye ni raia wa Tanzania atapata kitambulisho. Atapata kitambulisho. Sasa kama ambavyo mmesema ni kwamba taarifa imesomewa. Taarifa hii inalenga kuandikisha watu wote ambao wamefikia umri wa miaka 18. Na tunaamini kwamba katika wilaya yetu ya Ikungi kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012 tulijiandikisha watu wapatao wananchi laki mbili sabina mbili mia tisa msina tisa na katika hilo tulifanikiwa kusajili lakini lengo letu tukua tumawatarajia kuwa saijili watu mia, laki moja shina tisa mia sita sabini lakini tuliweza sisi kupata watu tisina moja elfu mia moja kumna nane ambayo ni sawa na asilimia sabini maana hake ni kwamba tulienda kwenye kanda zote nne ambazo litarafa nne vijiji mia moja na moja ya wilaya yetu na kama ambavyo nieleze kifupi tu kwamba tarafa ya Ikungi tulikuwa tumejiandikisha watu 24840 kati ya watu 34509 ambao ni sawa na asilimia sabina mbili kama nilivyosema maana yake ni kwamba asilimia nane ya watu wetu hawakupata nafasi ya kujiandikisha kwa tunayo kazi viongozi wote wa maeneo yote tuhakikishe kwamba tuna Siimiza wale wote ambao wakupata nafasi ya kwenda kujiandikisha. Tarafa ya Sepuka tuliandikisha watu 24462 na kati ya watu 29700 ambao ni sawa na asilimia mbili. Maana yake ni kwamba asilimia zipatazo 
watu wetu hawakupata nafasi ya kwenda kujiandikisha katika tarafa ile ya sepuka tarafa ya ihanja tuliandikisha watu 22609 kati ya 1300 na 150 ambao tuliwatarajia ambao ni sawa na asilimia sabina tano ya watu wetu manake asilimia tano watu wetu hawakupata nafasi ya kujiandikisha tarafa ya mungaa waliandikisha watu 1927 kati ya watu 35 1311 sawa na asilimia tano tu ambayo kwa hakika tarafa zote tarafa hii haikupata watu wengi sana kujiandikisha manake ni watu 1045 hawakwenda kujiandikisha na kwa sababu mbalimbali tunaendelea kuahimiza kupitia hapa leo kwamba wanayo fursa ya kufika lakini kwa eneo hili ambalo watu walikuwa chini sana tutaendelea kufanya juhudi kushirikiana na nida kuhakikisha tunarudi tena kuhakikisha eneo lile watu wetu wanapata haki zote Mheshimiwa Diwani maombi yaliyofanywa kazi mpaka sasa ni 1072 na 800 ambayo wamekizi vigezo vya usajili ambayo ni fomu Fomu ya, ni fomu yake imejazwa vizuri imegongwa muhuri na serikali ya kijiji husika na muhusika mwenyewe amesaini na kuweka viambatanisho aidha fomu za maombi ambazo hazijakamilika zimerudishwa kwenye vijiji husika kwa ajili ya kukamilisha usajili wao ili ziweze kufanyiwa kazi maana yake hawa wote F61 inawezekana katika kuchakata taarifa zao zimekataa hazijakamilika kwa tunao wajibu sio kaona labda hujapewa ukadhani labda umeachwa maksudi hapana kuna kikwazo mahali kwa hiyo unapokuwa umepata jambo lolote rudi kwa mtendaji wa kijiji atakupa maelekezo na watu wa nida watakufanyia kazi ili uweze kupata haki uliyostahili mfumo huu unajibu maswali nani ni nani yuko wapi na wanafanya nini taarifa zitakazokusanywa zitasaidia serikali na taasisi nyingine zenye kutoa huduma nchini kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi na matokeo yake ni faida kubwa zifuatazo Faida ya kwanza ni kuimarisha ulinzi na usalama wa nchi yetu hususan maeneo ya mipakani. Wananchi kushiriki kamilifu katika shughuli za uzalishaji mali hususan biashara, usalama katika miamala ya kibenki pamoja na kuwezesha wananchi kukopesheka kirahisi. Lakini zaidi upatikanaji wa kirahisi wa pembejeo na zana za kilimo kwa sababu tunakuwa tunazo taarifa zako sahihi wananchi katika kaya maskini kutambulika haraka na kupata misaada kupitia mpango wa tasafu. Upatikanaji wa mikopo ya elimu ya juu kwa vijana wetu. Kupunguza ukiritimba katika upatikanaji wa huduma za kijamii zikiwemo afya. Mheshimiwa Diwani mwisho ni kupunguzia serikali gharama za kusafisha daftari la wapiga kura na kuwa na daftari lenye taarifa sahihi za watu na mahali, na mahali walipo manake kuna kuwa kina kipindi mbalimbali tunarejea daftari letu la wapiga kura lakini tukiwa na mfumo huu wa taarifa ambao unakuwa huko kwenye database inasaidia kupata taarifa zote kwa wakati mmoja kwa taasisi yoyote ni kama ambavyo leo hii hata kama ukitaka pasipoti lazima kisha kuwa tu na kitambulisho hichi cha nida cha utambulisho cha kitaifa unapata kiraisi sio pale zamani ulikuwa unaanza upya unarudi kwa mtendaji upya hapana sasa hivi ukienda na kile kinakutosha kwa sababu tayari mifumo yote isha kutambua kwa hiyo kitambulisho hichi kwa wale ambao hawajafanya mchakato huu wajue wanakosa kitu muhimu sana lakini niwashukuru kwa utulivu huu nimalizie kwa kusema kwamba vitambulisho vya taifa ni haki ya kila mtanzania upata kwa Upata kwa ajili ya ulinzi na usalama wa wananchi. Maendeleo ya nchi yetu kijamii na kiuchumi. Hivyo wananchi na wadau wote tunawaomba kushirikiana katika kufanikisha zoezi hili kwa dhati kabisa. Naomba sasa nichukue nafasi hii kwamba niko tayari kuzindua zoezi la kugawa vitambulisho vya taifa katika wilaya yetu ya Ikungi ambavyo tayari mchakato wake tuliuanza muda wa miezi zaidi ya saba iliyopita baada maneno haya nasema asanteni sana kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Na baada ya hapo zoezi la gawa likaendelea. Boniface Hadada. Abeli Boniface Hadada. Anayepata ni shilinde kulwa kasule. Jumanne kiru msute.
Jakarta. Aziza alame kilangu. Aziza alame kilangu. Sefu salu mpembe. Afuate, alute mpahi kinkonkwe. Alute, alute mpahi kinkonkwe. Asante kwa kutazama Buzz TV Tanzania. Tanzania.